ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಹೊಸ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಿಫೋರ್ ಅಪ್ಲೈಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶುಡ್ ಎನ್ಶೋರ್ ದಟ್ ದೇ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಫಾರ್ ದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ದ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ರೆಫರ್ ಟು ಎಸ್ ಅ ಬೋರ್ಡ್ ವುಡ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಪ್ಲೈಂಗ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವಿತ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪಿ ಆರ್ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ವೆರ್ ಎವರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫರ್ನಿಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಶಾಲ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಎಲಿ ದೇರ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಏನಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ತ್ರೂ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಡಾಟ್ ಓ ಆರ್ ಜಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ನೋ ಅದರ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಬ್ರೀಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಂತ ಮಾರ್ಗಗಳಿಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದಂತ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಡಾಟ್ ಓ ಆರ್ ಜಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಮೂಲಕ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜುಲೈ ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅವರು ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಕೋಲನ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಸಿ ಆರ್ ಸಿ ಜಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಡಾಟ್ ಐ ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ಡಾಟ್ ಇನ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಹುದ್ದೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ನಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಾಟಾ ಅನಲಿಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಸಿ ಮೂರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಡಾಟಾ ಅನಲಿಸ್ಟ್ ಡಾಟಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಸಿ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಐ ಟಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಐ ಟಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಹತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಐ ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಂಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಐ ಟಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಐ ಟಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವರ್ಚುವಲೈಸ್ಡ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸಾಕೆಟಿಕ್ ಜನರಲ್ ಇಕ್ವಿಲೇಬ್ರಮ್ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಗ್ರೇಡ್ ಸಿ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಡಾಟಾ ಅನಲಿಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಎಕನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಡಾಟಾ ಅನಲಿಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಎಕನಾಮೆಟ
ಇನ್ ಉಳಿದಂತೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೂವತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಲ್ವತ್ತು ಯಾವ್ದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತಿಂಗ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೂವತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಲ್ವತ್ ವರ್ಷ ಐಟಿ ಅಂಡ್ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೂವತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಲ್ವತ್ ವರ್ಷ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಹಬ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಲ್ವತ್ ವರ್ಷ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಡೀಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಲ್ವತ್ ವರ್ಷ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೂವತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಲ್ವತ್ ವರ್ಷ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಡಿ ಐ ಸಿ ಜಿ ಸಿ ಒಳಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೂವತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಲ್ವತ್ ವರ್ಷ ಲೀಗಲ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೂವತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಲ್ವತ್ ವರ್ಷ ಐ ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಐದು ವರ್ಷ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಡಾಟಾ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನಿದೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ನಾಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಡಾಟಾ ಎಕ್ನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಡಾಟಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಬಿ ಅಥವಾ ಬಿ ಟೆಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಐ ಟಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಬಿ ಬಿ ಟೆಕ್ ಅಥವಾ ಎಂ ಟೆಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅದರ ತತ್ಸಮಾನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಥವಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಐದು ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗೆ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಐ ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಬಿ ಟೆಕ್ ಅಥವಾ ಎಂ ಟೆಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದರ ತತ್ಸಮಾನತೆ ಅಥವಾ ಎಂ ಸಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಐ ಟಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಳಗೆ ಬಿ ಬಿ ಟೆಕ್ ಎಂ ಟೆಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಬಿ ಬಿ ಟೆಕ್ ಅಥವಾ ಎಂ ಟೆಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅದರ ತತ್ಸಮಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಐದು ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲ
ಜೊತೆಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗಂದ್ರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಎಕ್ನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂ ಬಿ ಎ ಅಥವಾ ಪಿ ಜಿ ಡಿ ಬಿ ಎ ಪಿ ಜಿ ಪಿ ಎಂ ಪಿ ಜಿ ಡಿ ಬಿ ಎಂ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರಿಸ್ಕ್ ಒಳಗ್ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ನಾತಕ ತರ ಪದವಿಯನ್ನ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾಟಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಎಕ್ನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಂ ಬಿ ಎ ಪಿ ಜಿ ಡಿ ಬಿ ಎ ಪಿ ಜಿ ಪಿ ಎಂ ಪಿ ಜಿ ಡಿ ಬಿ ಎಂ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೀನಿಯರ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಒಳಗ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಸೀನಿಯರ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಏಳು ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರಿಸ್ಕ್ ಒಳಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ಅಲ್ಲ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಏಳು ವರ್ಷ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಂತ ಅನುಭವ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಕಾಮರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಲಾರ್ಜ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಐಟಿ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿ ಬಿ ಟೆಕ್ ಎಂ ಟೆಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಎಂ ಸಿ ಎ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ವಿತ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಐಟಿ ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಸೂರೆನ್ಸ್ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಥ್ರೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸದ ಅನುಭವ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರ ಐಟಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲಿ ಬಿ ಬಿ ಟೆಕ್ ಅಥವಾ ಎಂ ಟೆಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐಟಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಡಿ ಐ ಸಿ ಜಿ ಸಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಂತ ಅನುಭವ ಇರಬೇಕು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಡಿ ಐ ಸಿ ಜಿ ಸಿ ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಂ ಬಿ ಎ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಪಿ ಜಿ ಡಿ ಬಿ ಎ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಪಿ ಜಿ ಡಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಅನ್ನು ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್